Ya inilah suasana di mana ada sekelompok anak yang dihukum secara sosial untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam rangka penegakan peraturan gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta nomor 41 tahun 2020 tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Razia ini dilakukan pada tanggal 15 Mei 2020, kurang lebih jam 9 pagi, di mana razia ini banyak sekali menemukan pelanggar-pelanggar yang tidak menggunakan masker dalam berkendara. Dari salinan pergub nomor 41 tahun 2020 yang saya dapatkan, maksud dan tujuan dari pergub nomor 41 tahun 2020 ini adalah peraturan gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Di mana pada pasal 3, Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk A. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap physical distancing, social distancing, dan penerapan protokol pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. B. Memberikan kepastian hukum pengenaan sanksi dalam pelaksanaan PSBB. Dan C. Mengoptimalkan pelaksanaan PSBB dalam menekan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Pada bab 3, sanksi pelanggar PSBB Bagian ke-1 adalah pembatasan aktivitas di luar rumah. Di mana di pasal 4 ayat 1, setiap orang yang tidak melakukan kewajiban menggunakan masker di luar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi titik 2. A. Administratif teguran tertulis. B. Kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi atau C. Denda administratif paling sedikit 100.000 dan paling banyak 250.000 rupiah. Dan pada ayat 2, pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh kepolisian. Nah, inilah yang dilakukan pada tanggal 15 Mei 2020 di daerah Kalideres, Jakarta Barat. Seperti yang Anda lihat, banyak sekali pelanggar-pelanggar yang tidak menggunakan masker sewaktu berkendara. Dan di sini juga Anda bisa lihat, ada seseorang bapak-bapak yang menggunakan sepeda yang berdebat tentang penggunaan masker. Jadi ketika diberitahukan untuk menggunakan masker, dia memberikan alasan-alasan tertentu untuk tidak menggunakan masker.
Pada razia PSBB ini yang dilakukan adalah penindakan secara sosial atau teguran secara lisan. Jadi tidak ada teguran secara denda. Seperti yang Anda lihat di sini, para pelanggar PSBB menggunakan rompi pelanggar PSBB dan melakukan bersih-bersih dan melakukan bersih-bersih di lingkungan sekitar razia PSBB. Oke, sekarang saya sama Pak Romansen. Uh, Pak, di sini baru hari ini atau sudah berapa kali Pak dilakukan ini Pak? Di sini baru hari ini uh, Pak dilaksanakan untuk penerapan uh, Pergub Pak 1 tahun 2020. Oke. Uh, pelanggarnya banyak gak Pak hari ini Pak? Pelanggarnya banyak, banyak sekali karena memang baru pertama kali dilaksanakan hari ini. Jadi setelahnya ini pelanggaran PSBB ini adalah... Uh, kita buat tindakan sosialisasi sosial artinya bersih bersih di fasilitas umum dia ya pelanggarnya tersebut nah, kebanyakan pelanggarnya itu seperti apa pak pelanggarnya yang tidak pakai masker itu salah satunya yang tidak uh, jaga jarak yang diangkut angkot jadi kita tetap himbau mereka supaya pakai masker dan tindakan sementara baru tindakan sosial untuk bersih bersih Oh berarti ini tujuannya untuk sosialisasi uh, pemakaian masker ya penggunaan masker dan social distancing berarti Pak ya Sekaligus sosialisasi sekaligus penindakannya Kalau penindakan di Pergub 41 tahun 2020 itu yang tidak pakai masker adalah denda oh, dari 100 ribu sampai 250 ribu okay. Tapi hari masih, ini masih. kita masih uh, tindakan sosial oh, okay. ya. Nah kira-kira bakal bakal rutin nggak Pak ini dijalankan Pak? Berkesinambungan, berkesinambungan. Ya. Nah ini ini gabungan dari mana aja Pak? Ini tiga pilar, yaitu dipimpin ya. oleh Pak Camat, oh, Pak Camat, dan Ramil, Kapolsek, dan Satpol PP. Oh, hmm. okay. Nah ini biasanya mulai dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Dari jam 9 sampai jam 10 ini, ya maki kita, maki kita lanjutin ini, oh. kita lanjutin. Terima kasih banyak ya Pak buat informasinya Oke, siap. Oke sekarang eh, tadi Anda juga bisa lihat beberapa pelanggar Yang tidak menggunakan masker dilakukan tindakan sosial Seperti bersih-bersih yang ada di belakang situ Lalu tadi ada anak-anak yang harus menyanyikan lagu Indonesia Raya Lalu setelah itu diberikan sosialisasi dengan memberikan masker kain secara gratis Ya ini adalah salah satu bentuk dari penegakan Pergub ya Pak ya? Pergub 41, Pergub 41, 41 tahun 2020 Sampai ketemu lagi Terima kasih banyak Pak